，给了我怕光的眼，同时落。适量的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。啊啊，爱情是如雨，造化我。啊啊，青丝善执着。二小姐，要不您还是先回去吧。陛下正在气头上，要是被发现了，免得我挨骂。那我就在这儿站着，他什么时候消气，我什么时候再进去。大姐，宁白羽，让他走。二妹，你先回去吧。陛下现在正在气头上呢，我去劝他几句试试。大姐什么时候跟谭台进这么说、啊？陛下叫妾做的银耳羹，陛下尝尝合不合口味。二小姐，要不您还是先回去吧，陛下说了。这几日，瞧他一直陪着。陛下，请用。陛下可是不合口味，妾再去煮。没有。那是因为什么？安静些。你若是觉得无事，坐到那儿去，替姑磨墨。是，陛下。这谭台进果真性情古怪，让人琢磨不透。也罢，世上哪有轻易得来的好处？嗯节哀顺变吧，这样的男人啊，你便只当他死了。他不能死。我，叶西雾，我原来以为你只是跟他玩玩，没想到你自己先掉进去了，还献了个结实。
自己陷进去。不然呢？你看你现在魂不守舍的样子，跟弃妇有什么区别？是我不要他了。是是是，你不要他。走吧，跟姐姐回去睡觉。你究竟在干什么？摊牌尽灭了圣果，为了小李的家国和人生，怎么连你也背叛了他？你对他许下的诺言，你都忘了吗？哼，我为什么要在意小李？是他无能。是他被诺在先，是他害得我不得不奴颜婢膝侍奉谭台阶。我不过是在求生罢了。家国之事非他一人所能左右。况且他待你一腔深情，他是真心爱慕着你，是吗？那如果没有那条情丝呢？醒醒吧，他不爱你，也没有人爱你。男人们多看你一眼，无非是因为你有两条情丝罢了。深情换得来安生立命这四个字吗？做这种噩梦，开弓没有回头箭，不要犹豫。陛下陛下发烧了，我去拿药，你替陛下敷一下冷水。此事不许透露出去，不然。一个侍卫，命如草芥，如今竟也敢恐吓我又是叶西武，叶西武本就惹人生厌，用那般虐待谭太监，他怎么会喜欢？即便他心里有叶西武，曾经不是也有我吗？如今陪在他身边的是我。这么晚了，叶将军站在这里做什么？受了你的恩惠，灵来谢谢你。你打算怎么谢谢我呀？对了，我二姐怎么样？她进来和陛下哟
，都是你的姐妹。你倒是很偏心叶希雾嘛，伤心一段时间就好了。正所谓，士之单兮犹可托也，女之单兮不可托也。不过我看，这世界上多的是傻男人，不是吗，叶将军？你说的对，失之旦夕，亦难脱也。叶将军，你真的很合我的眼缘，所以有些话我得说在前头。你若想要朝朝暮暮，我并非你的良配；若你只想要片刻欢愉，我随时奉陪。为什么？你我人妖殊途，我图的不过是你这张脸。再说，我狐族生性风流，我为什么要在一棵树上吊死？你再好好想想，做个角色吧。翩然。陛下小心！看什么看呀？没见过漂亮姑娘。好了好了，那种臭男人配这种女人最合适了。你别这么说，他说姐姐。我说你，你就这么喜欢他呀？我也不知道怎么。好了好了好了，不哭了不哭了，喜欢上臭男人又不丢人，是不是？好了，飞马车座，跟姐姐骑马。嗯，嗯，走了。陛下，这甜汤已经都炖好了。陛下，二妹在他心里究竟占了多少位置？叶修武从前对他做的那些事，他难道都忘了？陛下，何不让二妹也上车来坐？二妹先前的所作所为是过分了些，可她终究是个弱女子，陛下不如放下恩怨，宽恕她吧。不必了。陛下从前便是这样，如今回想起来
，冰场与陛下竟已相识这么多年了。陛下从前在圣过为质的时候处境艰难，圣王视您为眼中钉，且每每入宫看到您被刁难，都心疼不已。如今陛下一统寰宇，这天下就是对您最好的补偿。都是往事了，如今萧夷已死，公不需要什么补偿。陛下一贯要强，妾却不能视若无睹。以后，妾就陪着陛下。这天底下最虚伪的东西就是补偿。叶冰长，你从前就是孤为洪水猛兽，怎么此时便不害怕孤了吗？嗯？妾从前确实害怕。不过如今，妾与陛下都是曾风离散之人，陛下之痛，妾或许能理解一二。陛下自景国来生十数载，而妾之余生都将在景国度过，彼此相伴，细水长流。下去吧。是。大姐，这么紧张做什么？咱们姐妹两个就坐着说吧。大姐要跟我说什么？啊，西武，我们之间就不说暗话了。谭台静当年便喜欢我，这些年碍于殿下求而不得，你知道吧？我知道。如今我什么都没了，想要活下去，就只有靠谭台静这么一根救命稻草。二妹，你不会从姐姐手里把这根稻草抽走吧？不会的，我又不喜欢他。那我就放心了。二妹，你从前待陛下确实过分了些，如今他记恨你，也算是长情啊。不过等我哄好他，一定叫他不要为难于你陛下，这便是属下这段时间培养的傀儡阴煞君。这些傀儡不知疼痛，不惧刀剑，可供陛下凭妖力驱策。现如今我们有多少阴煞君？回陛下，加上前些时日圣王送来的那批俘虏，已有四千之众。谭台进手下有警兵近十万，还有数万赤衣军。那你们可否有人能告诉姑，就凭这四千傀儡，要怎样拿下景京？陛下，如今圣国覆灭，谭台静一统圣景，如日中天，要拿下景京，恐怕非一朝一夕之事。还请陛下积蓄力量。都是废物啊！福玉。
不可让他们再哄骗姑。一个月内若还拿不出法子，那就后果自负吧。是。谭太监，谭太监，叶西武，你回来了。谭太监，你喜欢我吗？我。你喜欢我，为什么不敢说？你怕你说了喜欢我会难堪，会失望，会被我弃如敝履？住口！你看吧。你总是这个样子，所以还是算了。我要去喜欢别人了，和你在一起一点都不让人开心。叶西屋，你放开我！叶西屋，叶西屋，你回来！陛下方才可是做了梦？若是累了，不如早些歇息吧。做梦！你天生没有情思，所以感受不到真正的凄情。不会高兴，亦不会感觉到畏惧。没有情思的人又何来梦魇？原来这就是做梦。说到梦，在那般若浮生之中，我便倾慕于陛下，立誓此生。非陛下不嫁，在那般若浮生当中，你恶事作尽，难道这也想效仿？只是个梦罢了。既知是梦，还提他做什么？叶冰长，孤问。这些日子，跟姑待在一起，可觉得开心呢。能够陪在陛下左右，是冰长梦寐以求的事。姑问你开心吗？自然，是开心的。你说谎，且说的都是心里话。圣国刚刚覆灭，萧岭生死不明。你初来异国，伴君如伴虎，怎么会觉得开心？叶晴与归降后，从未对孤有过谄媚讨好之举。他虽幸福孤，却也敬畏孤。至于你，你陪伴着刚刚让你国破家亡的君王。不过是为了寻求庇护罢了，教姑如何信？那陛下这是在脾气了。陛下莫不是忘了，昔日在叶府中，叶希雾对待陛下是何等卑劣，如今不是也得了陛下的垂怜吗？借一介弱女子，不过是想在这乱世之中活下去罢了。求生之举，难道还分高贵和下贱？叶冰城，你在孤的心目中，连叶西雾的一根头发都不如。你是贵世间，与孤何干？太监，你竟敢如此羞辱我！楠楠。吃点啊，谢谢祖母。你看看
看你，你这几天怎么瘦了这么多？呃，天太热了吧？哎，听说谭太监把冰城带回来，立刻封了个宣城夫人，京城上下都传遍了，怎么回事啊？吃饭。谭太监一直喜欢我大姐，没什么好奇怪的。祖母，我想收拾一下回来住，就住几天，等我想明白了再想办法。想明白什么？什么办法？嗯，好，呃，让春桃去给你收拾房间，以后啊，天天陪着祖母，啊。嗯。叶修，闹了这么多人，你还没有消气吗？罢了，既然你不来找我。还是我来找你吧。这是这些信，难道他还在与萧凌联系谭太监，你在加官还好吗？有没有受伤啊？我在你金贵的御花园里发现了两颗蒲公英，竟然没有被园丁铲掉，真是福大命大。听说可以用蒲公英许愿，我就把它们挖回来了。希望你回来前不要被我养死。潘太监，你什么时候才回来、啊？今天有一颗蒲公英变成了白毛球，终于可以许愿了。我希望能如愿以偿，又希望你能平安无事。算了，还是先许愿你平安无事吧。刚刚开放，就留给你了。等你回来，可以拿它许愿试试。叶希武。
小远星，我看啊，你跟那个小魔神一样，里里外外都是黑的，身上还这么多痒，跟他的心眼一样多。不如我就叫你小小静吧，好不好？你也不需要我，这个黑疙瘩就还给你，你俩一起作伴吧。楠楠啊，祖母，呃，让春桃去收拾就成了。好，楠<笑>楠，帮祖母做件事好不好？什么事儿？听说青雨今晚要回京，青雨要回来了。嘘，小点声，别让你爹听到。这头倔驴，不允许我们提青雨的。青雨那孩子在外面那么久，也不知道现在怎么样了。我裁了几件衣裳，又让春桃去买了些点心和补品。你替祖母悄悄地捎给你二弟，好不好？好，您给我便是，我去给他。<笑>好孩子，我这就拿给你啊，来来。<笑>都是给你的，你要是还缺什么，祖母让我转告他，他怕你在外面吃不惯、睡不好。我没什么缺的，二姐，有时间的话，多替我回回家吧，陪陪祖母。放心吧，祖母身体硬朗着呢。我就不信爹爹会一直这么拧巴下去，不让你进家门。我的事再说吧，前些日子我回了趟圣都。将老家里的藏书带回来一些，就在马上。等一下，你替我送回家里吧。你去圣都做什么？陛下没告诉你。告诉我什么？青雨，究竟怎么回事？此事隐秘，我本不该多言。你听过之后，便烂在肚子里吧。陛下母亲的尸骨被圣王偷了出来。我带了几个术士过去，在废墟里设坛超度了几日。太后尸骨无存，只能以此慰藉王陵。除此之外，我也没有什么能做的了。哎，二姐，谭太监，谭太监，二小姐，谭太监，二小姐，谭太监，谭太监。二小姐，你干嘛呀？谭大金人呢？他他在哪儿？我有话要跟他说。不是，你摇头什么意思啊？陛下不让我说，也不让我跟着
谈台剧。你来做什么？对不起。我对你有偏见，什么都不知道，就对你说出那样伤人的话，是我错怪了你，对不起。我之所以把她从圣国接回来，是因为她是你姐姐。我以为我这么做，你会开心。从前，我就像一个生活在黑暗当中的瞎子，二十余年，都被困在虚无当中。人人都说太阳是亮的，是暖的，我却不知道真正的亮究竟是什么意思。所以，我看萧岭是如何对待叶冰城的，我以为那就是喜欢，也就学着同样这样去对他。直到我遇见了你。原来你根本就不是喜欢。起初，我也不明白，为什么和你待在一起的时候，心中会生出那么多奇怪的感觉。直到你离开了我，我才明白，我之所以心中生出喜欢。是因为那人是你，不是其他人。也许我，我喜欢的人是你，不是任何其他的什么。谭太监，你说话好肉麻呀！我说的字字句句都是真的。我也花了好长的时间，才想明白这些事。那你可真傻。叶希雾，这些日子，我学会了喜欢、期盼、失望、嫉妒。三处，还有怨恨，这些都是你教给我的。我愿意试着去做一个好人。你可不可以不要再走了？我
。你放心，从今往后，我每天都黏在你身边，你想赶我走都没门。好。之前生你的气，把你送我的星星丢进池塘里。我今天捞了好久好久，都没找到。我好想把它弄丢，对不起。嗯、你把自己弄成这个样子，就是为了去捡那块石头。我把它捡回来了，唐太君，谢谢你。提醒我，还有一件奇怪的事，我从来没对别人说过。从前，我都不会做梦。可是，每当我生命危殆的时候，我都会在梦境之中听到一个冰冷无情的声音。是魔神。你别怕，我陪着你。倘若他再出现，我会叫醒你。放心吧，他已经很久都没有出现过了。况且，现在我的梦中只有你。无论最后怎样，在那个时刻来临之前，我会一直陪着你。叶希沃，嗯，姑在盘算着。要不要给你提拔一下？你可以随时出入宫廷，也可以自由回家探亲。陛下准备给我升什么官？我听听。不如，就封你做个上寝御史如何？准你在姑的旁边打个地铺。那还是算了，我这硬床板总比那地砖睡着舒服。那姑就在你这儿打个地铺，好吧。既然陛下一片诚心要给我升官，那我就勉为其难的接受吧。这才对嘛。陛下，天色不早了，你该回去睡了。姑还没画完呢，再待一会儿。这是姑，这是你。
沐浴的热水已经给您烧好了，多谢，退下吧。是你在这里做什么？当然是来洗澡了。我，你府中难道没有热水吗？有是有的，只不过呢，我上次问你的问题，你考虑的怎么样了叶青雨，你到底还是不是个男人，啊？天然，从你救我性命的那一刻起，我对你的心就从未变过。我不管你是人是妖，曾经经历过什么，对我来说都不重要。叶青雨。你可真是个傻瓜，好吧。看在你犯傻了这么久的份上，我就大发慈悲，告诉你一件事：你曾经在逍遥宗休息过，可听说过锦丝？万物有灵智，便有情思。没有情思，便不能爱人。我曾经嫁过一个人，他叫江饶，我把自己的情思给了他，后来他去了战场，死在了外面，我的情思便也丢了。你和他。长得是真像，他也是个傻丘八，一年到头耗在沙场。所以，从一开始你就是……对呀、啊，要不是你的侧脸和他长得这么像，我干嘛要耗费妖力自讨麻烦去救你啊？如今，我没有情思，没有办法爱上别人，但看在你和他长得这么像的份上，我给你这两个选择。是我非要与你朝朝暮暮呢。好啊，那你不如别叫叶晴雨了，不如改名叫江饶吧。怎么？连改名字都不愿意、啊，还敢说心里有我？天然，如果我真的答应了你，不仅是羞辱了我自己。叶青雨，我原来以为你是个傻子，没想到你是个疯子。好啊，既然你不愿意，世界上多的是愿意我一息风流的男子。
，恕不奉陪陛下，你这狐狸，今日倒是首领，怎么有求于公？陛下，如今圣国兵败，天下即将一统，陛下宏图霸业已成，翩然自问，一直尽忠职守，就算没有功劳也有苦劳。今日，想向陛下要个赏赐。说吧，你想要什么？翩然只是一只山间的野狐狸，平生最恨被人拘束，请陛下解了我的密钥，放我自由。你想走？胆子倒是挺大嘛。不过，你若是走了。叶希雾怕是会不开心的。我，我，我并不是要销声匿迹。若是叶儿小姐想见我，自然是有办法见到的。看来，你是铁了心要走了。翩然啊翩然，这偌大的景国，难道就没有什么值得你留恋的吗？啊！看来是有的嘛。不不不，这的。你的解药，姑已经给了叶青雨。你给他干什么？那可是我的罩门。他一早便来向姑讨药了。叶青雨知道我要走。人家叶大将军勤勤恳恳，早上又跪在姑面前赌咒发誓，姑便给了他。你若是想吃了解药离开。便去找他吧。你，谭台静这混蛋，我祝你孤独终老。嘿，你，这狐狸的脾气。岁月是怀抱。